আছি বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন আড্ডায় আজকে আমরা কথা বলবো জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী নিয়ে যেই দিনের অতিবাহিত হওয়ার পরে যে রাত এসেছিল পনেরোই আগস্টের প্রাককালেই শুরুতেই জাতির জনককে হত্যা করা হয়েছিল তার পরিবারের সকল সদস্যদের নিয়ে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন জাতির জনকের দুই কন্যা আজকের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবং তার বোন শেখ রেহানা সেই পনেরোই আগস্টের ঘটনাবলী নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করার জন্য স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি এক সময়ের তুখোর ছাত্র নেতা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এবং বর্তমানে রাজশাহী মহানগর আওয়ামী লীগের সদস্য জনাব আহসানুল হক পিন্টু পিন্টু ভাই আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা সকলেই জানি কি পনেরোই আগস্টে জাতির জনককে হত্যা করা হয়েছিল যে একটা যুদ্ধ বিধস্ত বিধ্বস্ত একটা দেশ একটা সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশ যে দেশটির স্বাধীনতার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন করার জন্য জীবনের চোদ্দটি বৎসর কারা অভ্যন্তরে কাটিয়েছেন নতুন একটা দেশকে গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছেন ঠিক সেই সময়ে যারা স্বাধীনতাটাকে মেনে নিতে পারেনি এরকম কিছু মানুষ তাকে হত্যা করল তার পরিবারের সদস্যদের সহ সকলকে মিলে আমরা এখনও জাতির জনকের হত্যাকারীদের বিচার করতে পেরেছি কিন্তু অনেককে এখন পর্যন্ত আনা সম্ভব হয়নি বাইরে থেকে অনেককে আমরা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারছি না কি আর তারা কোথায় আছে কিভাবে আছে আপনি এই বিষয়টিকে কিভাবে দেখছেন ধন্যবাদ আপনাকে আপনার মাধ্যমে বরেন্দ্র টেলিভিশনের সকল দর্শককে এই শোকাবহ আগস্টের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গমাতা ফজিলতুন্নেসা সহ যারা পনেরোই আগস্ট শহীদ হয়েছেন তাদের আত্মার মাগফুরাত কামনা করে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমার নেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে আমার প্রিয় নেতা এইচ এম খায়রুজ জামান লিটনের পক্ষ থেকে আসলে জাতির এই পনেরোই আগস্ট জাতি তার সর্বোচ্চ অর্জনটিকে হারিয়েছেন আমরা যদি ইতিহাসের দিকে দেখি তাহলে দেখি যে সাড়ে তিনশো বছর বাঙালি কখনোই অখণ্ড স্বাধীনতা ভোগ করেনি এই বাংলায় এই বাঙালিদেরকে মার মা থেকে শুরু করে পাল বংশ আগ আকবরীয় বংশ থেকে শুরু করে সেন বংশ থেকে শুরু সকলেই এই বাঙালির ওপর এসেছে এখানে রাজত্ব করেছে একমাত্র যেই মানুষটি স্বপ্ন দেখেছিলেন এই বাঙালিকে একটি নতুন জায়গায় নিয়ে গিয়ে এই বাঙালির অস্তিত্ব বাঙালির স্বাধীনতা বাঙালির কৃষ্টি কালচার এই বাঙালির ভালো লাগা ভালোবাসাগুলিকে একটি জায়গায় উপস্থাপন করে একটি সুন্দর সক্রিয় রাষ্ট্রে পরিচালনা করার জন্য যে মাধ্যম তৈরি করেছিলেন সেই মাধ্যমের যেই শেষটা সেই শেষটাই হচ্ছেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার একটা প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিলেন কারা এই জিনিসটা আগে আপনাকে চিন্তা করতে হবে পনেরো আগস্ট একটি তৈরি পনেরো আগস্টই তৈরি তৈরি কি পনেরো আগস্টে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে হবে এই প্রেক্ষাপটে তৈরি করার জন্য কি হয়েছে আমরা দেখেছি যখন উনিশশো সালের নির্বাচনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত বাঙালির মধ্যে স্বাধীনতাবোধ এবং নিজের চিন্তা চেতনার উপলব্ধি তৈরি করার জন্য মানুষের মধ্যে বাঙালির মধ্যে একটি চেতনা তৈরি করতে পারলেন সেই চেতনার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সূত্র নির্বাচনে পাকিস্তানিরা হয়তো মনে করেছিলেন যে হয়তো প্যারালালভাবে তাদের সংগঠনগুলো ভোটে হয়তো সমান সমান হবে কিন্তু দেখা গেল যে সুন্দর তার ম্যাজিক বঙ্গবন্ধুর একটা ম্যাজিকের কারণে বঙ্গবন্ধুর যে মানুষের কাছে যাওয়ার প্রবণতার কারণে রাখাল রাজা হবার কারণে প্রেক্ষাপট তৈরি হলো সেই প্রেক্ষাপটে সূত্রে নির্বাচনে আমরা জয় করলাম এই জয়ের পর একাত্তরের সাতই মার্চ সেই ভাষণের মধ্য দিয়ে জাতির জনক সমস্ত জাতিকে একটি জায়গায় উদ্বুদ্ধ করে মহান মুক্তিযোদ্ধের পথে পরিচালিত করলেন সেই মহান মুক্তিযোদ্ধের পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সকল দেশ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সকল দেশ এবং দেশীয় যেগুলো শত্রু ছিলেন যারা রাজাকার আলবদর আলসাম মুসলিম লীগ সেই সময়ের নিজামী লীগ থেকে শুরু করে যে সকল রাজনৈতিক দল স্বাধীনতার বিপক্ষে ছিলেন তারা একটি জায়গায় উপনীত হলেন 
এবং সেই উপনীত হওয়ার মাধ্যমে তখন থেকেই কনস্পিরেসি নামে জিনিসটি তৈরি হয় এবং বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য এবং বঙ্গবন্ধুকে একটি অকার্যকর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে উপস্থাপন করার জন্য তার একটা প্রক্রিয়া তৈরি করলেন সেই প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতাই আমরা প্রথম যে আঘাত পেলাম সেটা হচ্ছে চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে বঙ্গবন্ধু কি করলেন তিনি বাংলাদেশের ট্রেজারির টাকা খুলে দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তিনি এলসির মাধ্যমে খাদ্য যখন নিয়ে আসার একটা প্রক্রিয়া শুরু হলো তখন আমরা দেখলাম আবার সেই হেনরি কিসিন যারা ষড়যন্ত্র করে সেই খাদ্য বোঝায় জাহাজটিকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে গেল আমরা দেখলাম চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষে রংপুরে একজন মেয়েকে বাসন থেকে একটি জাল পরানো হলো তো সেই সময় একটি জালের টাকা দিয়ে দশটি শাড়ি কিনা যেত তাহলে ওই জালটি না পরে জালটা বিক্রি করে দশটা শাড়ি দিয়ে তার ইজ্জত রক্ষা করা যেত এইভাবে বিভিন্ন মাধ্যমে দিয়ে একটি কনস্পিরেসি জায়গায় তৈরি হলো একটা পরিবেশ তৈরি করে পুনরায় আগস্ট সংগঠিত করা হলো পুনরায় আগস্ট সংগঠিত করে আমরা আমাদের স্বাধীনতার মূল্যবোধ থেকে শুরু করে আমাদের দেশটি একটি উন্নত থেকে উন্নতর দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পথকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার মাধ্যমে জি 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 ধন্যবাদ আপনাকে আমরা জানি যে জাতির জনককে শুধু তারা হত্যাই করেনি তার পরিবারের লোকজনদেরকে তো হত্যা করেছে কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোনো ঘটনার কথা হয়তো বাঙালিরা জানে না বা কোনো মানুষের জানা নেই কি একজন মানুষকে বা তার পরিবারের সক মানে সদস্যদের নিয়ে হত্যা করার পরে সেইটার বিচার বন্ধ করার জন্য ইন্ডেমনেটি অধ্যাদেশের মতো একটা অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল আপনার কি এরকম মানে জানা আছে কিনা পৃথিবীর ইতিহাসে আরও যে সমস্ত হত্যাকাণ্ডগুলো হয়েছে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হোক আর সে যে হত্যাকাণ্ড হোক কারো বিচার বন্ধ করার জন্য এরকম কোনো কালো আইন ছিল কি না না পৃথিবীর পৃথিবীর আইনে আপনি কখনো এরকম কালো অধ্যায় রচিত হয়নি আপনি দেখবেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাসিবাদ যারা প্রচণ্ড ঘেনার পাত্র ছিল তাদের হত্যার ক্ষেত্রেও কিন্তু এই রকম ইন্ডেমিটি অধ্যাদেশ হয়নি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার জন্য জিয়াউর রহমানের সেই সময় যেই কাজটি জিয়াউর রহমান উনিশশো একাত্তর সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে যেমন তার ভূমিকা বিতর্কিত ছিলেন তিনি তার শিক্ষা অবস্থা থেকে শুরু করে তার জীবনের ছাব্বিশটি বছর পাকিস্তানে কেটেছিল সেই পাকিস্তানি ধ্যান ধারণায় উদ্বুদ্ধ একটি মানুষ সেই মানুষটিকে দিয়েই পরবর্তীতে এই বঙ্গবন্ধু হত্যার এবং হত্যার যে বিচার করা যাবে না সেই বিচারগুলো না করার জন্য ইন্ডেমিটি অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছিল সেই ইন্ডেমিটি অধ্যাদেশের জায়গা থেকেই আমরা আপনারা দেখলাম বঙ্গবন্ধুর হত্যার খুনিদের বিচার করা যায়নি কিন্তু ইতিহাস এমন একটি জিনিস যা ইতিহাস মানুষকে শিক্ষা দেয় যদি ইতিহাসের কাছ থেকে যদি শিক্ষা আপনি না নেন তাহলে ইতিহাস আপনাকে শিক্ষা দেবে আপনারা দেখলেন আমরা এই বাংলার বাঙালির মানুষ আবার নতুনভাবে উজ্জীবিত হল উনিশশো সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তনায়া জননীতি শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে একটি সরকার আওয়ামী লীগের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলো তারপরে বাংলাদেশের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে আইনি প্রক্রিয়ায় ইন্ডিয়ামিটি অধ্যাদেশেরকে বাতিল করে রহিত করে তার বিচারকে বিচার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য বিচার কার্যক্রম শুরু হলো তারপরেও আমরা কিন্তু একটা খেলা দেখেছি দেখেন বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে জিয়াউর রহমান তার আরেকটি প্রমাণ হচ্ছে উনিশশো ছিয়ানব্বই যে যে বিচারটি শুরু হলেন সেই বিচারটি যখন প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে এই সময় আমরা দেখলাম দুই হাজার এক সালের নির্বাচনে সেই নির্বাচনে খালেদ রাজিয়া যখন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হলেন সেই বিচারটি কিন্তু সাত বছর থেমে গেল থেমে গেল সেই থেমে থেমে যাওয়াটাই প্রমাণ করে যে এই খালেদ রাজিয়া জিয়াউর রহমানের স্ত্রী তারা একটি মুদ্রার এ পিট আর ওই পিট জিয়াউর রহমানের পদঙ্ক অনুসরণ করে তিনিও বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারটিকে সেই সময় থামিয়ে দিয়েছিলেন কারণ যারা ইন্ডেমনেটি অধ্যাদেশ জারি করে দিল তারপরে দীর্ঘদিন পরে জননেত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসলো সেই অধ্যাদেশ বাতিল হলো বিচারের প্রক্রিয়া শুরু হলো কিন্তু পরবর্তীতে আবার যে দলটা গেল তারা কিন্তু এই পাঁচ সাত বছর আবার সাত বছর মানে সরকার থামিয়ে থামিয়ে দিল আর কি আচ্ছা আপনার কাছে যে বিষয়টা জানব সেটা হচ্ছে জাতির জনককে অনেক দেশের গোয়েন্দা সংস্থা যেমন আজকে অনেক পত্রিকায় এসছে কি আসলে এরকম কিছু ঘটতে যাচ্ছে বা দেশের মধ্যে এরকম গোয়েন্দা রা ওনাকে সতর্ক করেছিলেন নাকি এরকম শোনা যাচ্ছে কিন্তু উনি এই বিষয়গুলো আমলে নেননি আসলে আমলে না নেওয়ার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে বলে আমলে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমলে এই জিনিসটি নেয়নি এই কারণে তিনি বাঙালি তাকে যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল আপনার 
ভালোবাসা কি তিনি বলেছেন আই লাভ মাই পিপুল তা আপনার সেই ভালোবাসার জায়গা থেকে আপনি যাদেরকে আজকে সৃষ্টি করছেন তাদের কার্যক্রম কি তিনি তবও তখনও বলেছিলেন যে আই লাভ মাই পিপুল তিনি এই বাঙালিদেরকে এত ভালোবাসতেন আসলে বঙ্গবন্ধু আসলে তিনি যদি সৃষ্টি না হতেন বঙ্গবন্ধুর জন্ম যদি না হতো আমি আপনি আজকে যে বাংলায় কথা বলছি আমার আমার আপনার যে চিন্তা চেতনা স্বাধীনভাবে চলা যে স্বাধীন চলা সেই সমস্ত ক্ষমতাই রহিত হয়ে যেত বঙ্গবন্ধু নিয়ে আসলে কথা বলার যে জায়গাগুলি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে যে কথা বলার যে জায়গা বঙ্গবন্ধু যে আবেগ বঙ্গবন্ধুকে যারা আমরা বুকে ধারণ করি সেই যেই যে জায়গা সেই জায়গার থেকে বঙ্গবন্ধু এই জাতির মানুষগুলিকে খুব খুব ভালোবাসতেন একজন বাঙালি আপনি দেখেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি একজন বাঙালি এই বাংলাকে বাঙালির মানুষকে নিয়ে তিনি অনেক কিছুই রচিত করেছে অনেক কিছু লিখেছে বাঙালির মানুষের সাথে কিন্তু মিশতে পারেনি আমরা দেখেছি সুভাষ বসু বঙ্গবন্ধুর বঙ্গবন্ধুর নেতা ছিলেন এরপরেও কিন্তু তিনার যে ভালোবাসা তিনার যে কমান্ড সে কমান্ডটা ছিল দূর থেকে মনে হয় একটি 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 মহাশক্তি যে শক্তি মানুষকে আকর্ষণ করার জন্য দূর থেকে কিছু কিছু মেসেজ দিচ্ছে আর বঙ্গবন্ধু হচ্ছে ওই মানুষ যে মানুষটি আমার আপনার রক্তের সাথে আমার আপনার আবেগের সাথে আমার আপনার ভালোবাসার সাথে মানে একেবারে একাকার মিশে গেছে বঙ্গবন্ধুর একটি কথা কোথায় থেকে বলছেন না না মনে হচ্ছে বঙ্গবন্ধু আমার পাশ থেকে কথা বলছে এই কারণেই বঙ্গবন্ধু মনেই করেছিল এই বাঙালি কোনোদিন আমাকে এই আর যা হোক হত্যা করতে পারবে না যখন ইন্দিরা গান্ধীকে সেই সময় রয়ের সাবেক প্রধান বলেছিলেন যে এরকম একটা কনস্পিরেসি চলছেন এবং এই জায়গায় থেকে আর্টিলারি থেকে একটি রেভলিউশন হওয়ার সম্ভাবনা আছে যে রেভলিউশনে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হবে মহাত্মা গান্ধী সেই সময় তিনি বঙ্গবন্ধুকে কথাটি জানিয়েছিলেন এই কারণেই তিনি কিন্তু বলেছিলেন যে বঙ্গবন্ধুই হবে এই এই উপমহাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধান শহীদ আমরা এরপরে তিনি তিনিও যে এই এই আক্রান্ত মানে এই রকম একটি কনস্পিরেসি দ্বারা আক্রান্ত হবে তিনিও জানতেন এবং এবং ইন্দিরা গান্ধী উপলব্ধি করেছিলেন যে এই এই সাবকন্টিনেন্টের মধ্যে আমরা যারা আমাদের নিজের দেশের নেতৃত্ব দিয়ে ইউরোপ আমেরিকা সহ সমস্ত পৃথিবীকে নেতৃত্ব দান করার ক্ষমতা রাখি যারা তাদেরকে কিন্তু হত্যা করা হবে সেই হত্যার হত্যাটির প্রথম শিকার বঙ্গবন্ধু তিনি বঙ্গবন্ধুকে বলেছিলেন বঙ্গবন্ধু কিন্তু সেই সময় তিনার কথাটি আমলে নাই নাই এবং বলেন না এ বাংলা এবং বাঙালির মানুষ আমাকে হত্যা করতে পারবে না বাংলা আর বাঙালির মানুষের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ভালোবাসার কারণেই বঙ্গবন্ধু সেই দিন এই এই তিনি তিনার বত্রিশ নম্বর বাড়িও ছাড়েন নাই এবং এই কথাটি তিনি বিশ্বাস করেন নাই জাতির জাতির জনক বঙ্গবন্ধু এই সদ্য স্বাধীন দেশটাকে গড়ে তোলার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু ওনার হত্যার পরে যে স্থবিরতাটা মানে এই দেশে যে গতিটা মানে যে মন্থর গতি বা যে গতিহীন হয়ে গেছিল এটা আসলে আমরা আমাদের কি পুষিয়ে নেওয়া সম্ভব কি না আমরা কত দূর পিছিয়ে গেছি জাতির জনককে যা মানে এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে আসলে একটি কথা আমি বলি আমি আপনাদের এখানে অনেক দিনই টকশো করতে আসছি কথা বলছি আপনাদের সাথে দর্শকরা জানে আসলে যে কথাগুলি এতদিন বলেছি সে কথাগুলি আমার মনে হচ্ছে এতদিন যে কথা বলেছি সে কথাটি হয়তো ভুল বলেছি মানে আমি মনে করি ওই কথাগুলি যদি ভুল হতো তাহলে আমি পিন্টু খুব খুশি হতাম কারণ আপনি একটি জিনিস মনে রাখবেন প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির সাথে প্রগতিশীল রাজনীতির কখনোই সংমিশ্রণ হয় না প্রগতিশীল রাজনীতির সাথে যদি আরেক প্রগতিশীল রাজনীতির কিছু ছেড়ে কিছু ধরে কিছু রেখে মিল মহম্মদ করে একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এক হওয়া যায় কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির সাথে প্রগতিশীল রাজনীতি কখনোই আপনি ধরে বেঁধে একসাথে করা সম্ভব হবে না এতে কি হয় একটির উত্থান আর একটি পতনের মাধ্যমেই সেই প্রক্রিয়াটিকে লিপ প্রক্রিয়ায় লিপ্ত হতে হয় অর্থাৎ আপনি প্রতিক্রিয়াশীল আমি প্রগতিশীল আমার আপনার মধ্যে থেকে যে কোনো একজন একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে 
অ্যাবলিস্ট হয়ে একটি একটি প্রক্রিয়া যেটি যেটা নবজন্ম দান করবেন সেই জায়গায় আমি আপনাকে বলি সেই ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হচ্ছে গণতন্ত্রের এবং স্বাধীনতার মূত প্রতীক এই কারণেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করতে হবে নির্মূল করে করতে হবে বংশসহ এবং ওই সময় প্রতিক্রিয়াশীলরা এই জিনিসটি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে হত্যা করতে হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ তার সপরিবারকে হত্যা করতে হবে যারা বেঁচে গেছে সেটা অন্য ব্যাপার জনতি শেখ হাসিনা বেঁচে গেছেন আমাদের রেনা আপা বেঁচে গেছেন সেটা অন্য ব্যাপার সেটা সৃষ্টিকর্তার একটি অন্য কোনো অপার ভালোবাসার জায়গা থেকে বেঁচে গেছেন কিন্তু ওনারা যেই জিনিসটি মনে করেছিলেন যে জিনিসটি মনে করেছিলেন সেটি কিন্তু একই জায়গায় নির্বংশ করে দাও আজকে যদি আমি আপনাকে প্রশ্ন করি যদি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অনেকেই ছলনা করে অনেকে অনেকভাবে বিভিন্নভাবে বলার চেষ্টা করে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রশাসক হিসাবে ভালো ছিলেন না আচ্ছা মেনে নিলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভালো প্রশাসক না তাহলে আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করতেন উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট বত্রিশ নম্বরে বাড়ি আক্রমণ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে নতুন কোনো রাষ্ট্রনায়ক প্রতিষ্ঠিত করতেন আমরা মেনে নিতাম আপনি কি করলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ তার বংশকে নির্বংশ করে দিলেন এটা প্রক্রিয়া লিপ্ত হলেন একই প্রক্রিয়ায় আমরা দেখলাম কি একই প্রক্রিয়াটা আমরা দেখলাম দুই হাজার সালের একুশে আগস্ট আগস্ট ওই একই একই কন্ট্রাডিকশন আপনার মধ্যে সৃষ্টি হয়ে কারো হওয়ার কারণেই আপনি কি করলেন একুশে আগস্ট এবার দলকে নির্বংশ করে দাও টোটাল আওয়ামী লীগকে নির্বংশ করে দাও কি একটি কথা আমরা আমরা যে কথাটি বলি যে কথাটি আপনাকে বলতে চাই আজ এখন আমরা যারা আওয়ামী লীগ করি আমরা কিন্তু খুব হার্ড লাইনে আসি আমরা বিশ্বাস করি এই বাংলার মাটিতে বঙ্গবন্ধুর চিন্তা চেতনার বাইরে যেগুলো মানুষ আছে তাদেরকে এই বাংলার মাটিতে থাকার কোনো অধিকার তাদের দেবো না এই বাংলার মাটিতে থাকার তাদের কোনো অধিকার নাই একটি কথা আমি আপনাকে বলি ইহদিদের একটি পুরনো প্রবচন আছে সেই প্রবচনটি হচ্ছে এই রকম যতক্ষণ আপনি আলোচনার অস্ত্র ব্যবহার করবেন আমিও ততক্ষণ ততক্ষণ আলোচনার অস্ত্র ব্যবহার করব কিন্তু আপনি যদি অস্ত্রের মাধ্যমে সমালোচনা করেন অনুরূপভাবে আমিও কিন্তু একই কাজ করিতে ব্যর্থ হইব তো আমরা আজকে যারা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এই সম্ভাবনাময় মানুষ আজকে যারা আমার ছাত্রলীগের রাজনীতি থেকে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে এসেছি আমরাও বিশ্বাস করি আজ যদি বাংলার মাটিতে আর কোনো পনেরোই আগস্ট ঘটনার বা একুশে আগস্ট ঘটনার চেষ্টা করা হয় তাহলে বাংলার বাংলাতে এবং বাংলার মাটিতে কোনো প্রতিক্রিয়াশীল মানুষের রাজনীতির কোনো জায়গা আমরা রাখবো না জি ধন্যবাদ আমরা আমরা দেখেছি যখন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো তখন যারা হত্যা করেছিল তারা রেডিও টিভিতে তারা প্রকাশ্যে বলেছে কি আমরা ওনাকে ওকে হত্যা করেছি কারণ উনি ছিলেন রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ স্বৈরাচার ইত্যাদি নানা মানে যত কিছু বলা যায় আর কি মানুষকে বোঝানোর জন্য ওনারা করেছিলেন ওনারা ছিলেন আত্মস্বীকৃত খুনি মানুষকে খুন করার পরে পৃথিবীর ইতিহাসে এরকম কোনো মানে নজির নজির নাই কি যারা একটা দেশের স্থপতিকে হত্যা করে ঘোষণা দেয় কি আমরা স্বৈরাচার সরকারকে উৎখাত করেছি মেরে ফেলেছি আমরা হত্যা করেছি কিন্তু এরা এই কাণ্ডটা পৃথিবীর ইতিহাসে মনে হয় প্রথম ঘটিয়েছিল আচ্ছা আপনার কি এরকম মনে হয় কি তারা এই যে হত্যাকাণ্ড আমরা সবাই জানি আপনার কাছে আবারও শুনতে চাচ্ছি কি এই যে যারা আর্মি অফিসাররা মেরে ফেলেছিল অনেকে বলেন কি এ ঘটনার সঙ্গে শুধুমাত্র আর্মি অফিসাররাই জড়িত এর সঙ্গে কিছু উশৃঙ্খল আর্মি আপনি কি মনে করেন কি শুধু এটা এটা উশৃঙ্খল আর্মির কাজ না যারা পরাজিত শক্তি টোটালটা যারা দেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেনি যারা চাইনি সেই পাকিস্তান তারপরে আরও যে সমস্ত রাষ্ট্রগুলো ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছিল সে সমস্ত রাষ্ট্রের মানে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ইন্ধন ছিল আপনি কি মনে করেন হ্যাঁ আপনার আপনার কথার থেকে মানে আপনি যে কথাটি বলছেন সেই কথাটি কিন্তু বারবার আমরা বলি বা বাংলার বাংলাদেশের প্রতিটি টেলিভিশনে হয়তো এই কথাটি বারবার প্রতিধ্বনিত হয় সেনাবাহিনী হচ্ছে একটি মাধ্যম যে মাধ্যমের মাধ্যমে হত্যাটাই সংগঠিত করা হয়েছে কিন্তু এই মাধ্যমের পিছে যারা ছিলেন উনিশশো সালের মহান মুক্তিযোদ্ধের যারা বিরোধিতা করেছেন তারা এক নম্বর বিরোধিতা বিরোধীদের সঙ্গে যে সকল রাষ্ট্র ছিলেন যেমন পাকিস্তান আমরা সৌদি আরব আমেরিকা এই সকল এই সকল রাষ্ট্র তারা প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে পেট্রোনাইজ করেছে 
এবং আপনি আজকের যদি প্রথম আলো পত্রিকাটি পড়েন গেল মামা দর্শক মন্ডলী আমরা আলোচনা শুনছিলাম জাতীয় শোক দিবস নিয়ে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকেই থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত ওনাদের শেষ খুনিকেও আমরা এখন পর্যন্ত নিয়ে আসতে পারিনি অনেকে বিদেশে পালিয়ে আছে আমাদের আহ্বান থাকবে পৃথিবীর কোনো ইতিহাসে যেন এরকম কোনো ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে পৃথিবীতে যেন হত্যাকাণ্ড থেমে যায় এবং আইনের শাসন যেন প্রতিষ্ঠিত হয় যেরকম করে না এই দেশের স্থপতিকে হত্যার পরে ইন্ডেমনেটি অধ্যাদেশের মতো একটা কালো আইন করে তার হত্যার বিচারের পথকে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল আমরা চাইব পৃথিবীর হত্যা
ইতিহাসের প্রত্যেকটি হত্যাকাণ্ডের প্রত্যেকটি হত্যার যেন দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী বিচার হয় এবং খুনিরা যারা অপরাধী তারা যেন শাস্তি পায় আজকের এই অনুষ্ঠানে সময় দেওয়ার জন্য জনাব আহসান উল্লাহ পিন্টু আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর দর্শক মণ্ডলী আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা শেষ করছি শেষ করার আগে জাতির জনকের প্রতি আমাদের বরেন্দ্র অনলাইন টেলিভিশনের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ধন্যবাদ